Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la Comunidad. Eh, es necesario seguir insistiendo desde esta tribuna como lo hemos realizado a lo largo de los últimos días ante eh, lo que es el análisis pormenorizado de los resultados electorales. Estamos eh, luego de siete días del de último la última jornada de elecciones en Estados Unidos, recordemos que el pasado martes se llevó a cabo el día final para las elecciones, luego de semanas de participación electoral a través de distintas maneras como lo permite este gran país. Sin embargo, todavía hay un halo de dudas. Ante la polarización política en la que se encuentra Estados Unidos, los resultados hablan por sí solo, hablan de la balanza, cómo va hacia un lado y otro, en medio de un equilibrio que parece más bien un caos. Un caos porque todavía no hay resultados, no hay transparencia, no hay claridad. ¿Cómo asimila esta situación el Partido Republicano? De inmediato nos conectamos con un amigo de esta casa, Gustavo Garragorri, está por la vía digital. Gustavo, muchísimas gracias por la conexión. Hay ansiedad entre los estadounidenses. ¿Cómo se encuentra el Partido Republicano ante lo que es eh, este, esta continuidad de días en medio de incertidumbre? Bienvenido. Buenas noches. Ah, buenas noches. ¿Qué tal, José? Un saludo a tu audiencia y obviamente a tu persona. Este, pues, Sabes que hemos compartido y tenemos una buena amistad. La verdad, no, no puedo... Eh, eh, adjudicarme eh, eh, el título de vocero del Partido sí. Republicano, pues no soy vocero del Partido Republicano. Eh, 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 pertenezco al, al, al Venezuelan American Republican Club y, y simplemente pues te puedo dar mi, mi, mi propia apreciación de lo sí. que yo creo que está ocurriendo básicamente en la Florida con respecto al trabajo que el Partido Republicano ha hecho. Creo que el trabajo de, del partido en el estado de la Florida fue maravilloso. Eh, los objetivos se lograron, se hizo un trabajo inmensamente grande y, y bien, eh, eh, ¿cómo se dice?, articulado eh, por, los, por los diferentes eh, eh, grupos de la campaña, tanto lo que era la campaña o lo, lo que fue la campaña general eh, Trump-Pence como Latino for Trumps y se hizo un trabajo excelentemente eh, maravilloso y obviamente se logró el objetivo. Yo pienso que en este momento el partido básicamente eh, se está enfocando en los estados donde actualmente aún hay eh, dificultades con, con obtener los resultados por, por, por las razones que sean. Eh, yo no quiero especular eh, de, de que hayan fraude o que las cosas que se hayan hecho eh, no sean correctas. Ah, en principio, podríamos estar hablando de que hay una serie de irregularidades que se han detectado, que a lo mejor quizás han pasado también en el pasado y no se les había puesto quizás la atención de vida, como en este caso eh, eh, se está haciendo y como obviamente lo, lo había anunciado meses atrás el propio presidente Trump. Él lo dijo, va, va a ocurrir un fraude, va a ocurrir, me, me, van, me van a tratar de, 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 de manipular el, el voto, el, el resultado de las elecciones en tales estados y efectivamente la cosa así ha sido. Entonces yo creo que en estos momentos eh, eh, hay una gran expectativa obviamente de lado y lado, no hay pronunciamientos ninguno, ningún medio puede, puede ser un... un, un, un 
al, un, un oficial sí. que diga que un, que un candidato ganó o no ganó. Los medios no son quien para tomar decisión. Creo que hay instancias que obviamente van a definir esta situación a favor de uno o a favor del otro. Lo importante en estos momentos definitivamente es mantener la calma, eh, tratar de, de no caer en provocaciones que, que obviamente están ocurriendo en forma innecesaria, eh, mantenernos tranquilos tanto de un lado como del otro y si eh, el, las autoridades al final de, todo este, de, todo, de toda esta saga determinan que el ganador es cualquiera de los dos que están allí, pues bueno, aceptar esa realidad. Cada quien mostrará sus cartas, cada quien tendrá sus alegatos, cada quien tendrá su equipo de abogados que estará trabajando en este, en este proceso. Gustavo, ¿de qué manera consideras que fue eh, concatenado, estructurado este fraude? Eh, tanto el presidente Donald Trump, como tú lo dices, lo había advertido, también meses atrás... Eh, otro integrante del Senado eh, estuvo en una entrevista de un conocido eh, late show y también mencionó sobre esta estructura, un esquema en el que eh, se podrían establecer severas dudas en el proceso electoral. ¿De qué manera se ha establecido esto? Mira, yo, yo vuelvo y te repito, yo no puedo hablar de fraude ni, 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 ni nada por el estilo. O sea, yo, yo te puedo decir sí. que es un proceso que está lleno de irregularidades. De, que, de irregularidades como, por ejemplo, estar, haber, haber enviado un montón de boletas eh, ausentes a las casas de, 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 de los electores sin haberlas pedido. Eh, eso significa que hay una lista gigantesca por departamento de elección, es decir, por cada condado de votantes que realmente no se sabe si esos votantes o están muertos o, o, o tienen algún tipo de felonía, si han salido de la cárcel, si están en probatoria, eh, si, si, si tienen la salud mental para hacerlo. O sea, esa es la realidad en, y, y en, en uno de los casos que, que, que básicamente se están exponiendo, que fue enviar ese montón de, 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 de boletas a la gente. Aquí en el estado de la Florida, yo no digo que no hayan irregularidades también con las boletas ausentes, pero definitivamente eh, los condados han hecho un trabajo excepcional. Y aquí las boletas ausentes solo fueron enviadas a quienes las pidieron. Quienes pidieron sus boletas sí. ausentes, ahí fue donde llegaron. No se enviaron en forma masiva. De modo pues que eh, esa puede ser una de las irregularidades que estén pasando, como quizás algunas otras dentro de este proceso de revisión de, 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 lo, de, lo, de los resultados que eh, no han permitido que los observadores se acerquen a las distancias este, que se han establecido, cuando se acercan se han movido, han habido diferentes tipos de interrupciones en el proceso, pararon el conteo de los votos la misma noche de las elecciones. O sea, hay una cantidad de cosas que están pasando que, que me imagino que el equipo de abogados de ambos candidatos, de ambos sí. candidatos deben estar trabajando en, sí. en, en resolver esta situación. Eh, Gustavo, te pido por favor que nos aguardes unos segundos, tenemos que hacer una muy breve pausa y continuamos con esta conversación que sostenemos a la distancia. Estamos conversando con Gustavo Garragorri, él es eh, analista republicano conectado con nosotros por la vía digital. Nos aparten, ya regresamos.